Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to in this video. Biotechnology Principles and Processes Chapter One Shot Revision. Now, we are going to talk biotechnology techniques of using live organisms or enzymes. In the enzymes, the organisms secrete panda enzymes or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human products. The cheese, in the mari biotechnology mulema vara products process na enna the processing of making cheese processing of making wine and the processes okay la cheri human ku useful ah mari pannanum adha biotechnology in vitro fertilization in vitro na in the laboratory controlled condition human being vande laboratory la pandranga appo so in vitro fertilization synthesizing gene and using it developing dna vaccine idella example ku sollalam next According to European Federation of Biotechnology, EFF, uh, EFB, Solvanga, biotechnology is the integration of natural science and organisms, cells and molecular analogs, the DNA would a piece of the molecular analogs for products and services in the process of the other services. Okay, la? so this is the European Federation of Biotechnology or definition of biotechnology. Okay. Principles of biotechnology are the genetic engineering, bioprocess engineering, or chemical engineering. Genetic engineering is the alter chemistry of genetic material. In genetic material is DNA and RNA to introduce them into the host organism and change host phenotype. If a host organism, now if you have E. coli, insulin synthesis gene, E. coli is insulin synthesis. So, that is expressing character of the phenotype. That is genetic engineering. Bioprocess engineering maintenance of sterile condition. We have to use the harmful organism. That is hygienic. We have to use the organism. That is the sterile condition. For growth of desired cell in large quantities. That is why we have to use synthesizing insulin in large scale. We have to use the bacteria. We have to use the bacteria. We have to use the insulin. We have to use the insulin. We have to use the insulin. That is why we have to use the and the surrounding one the hygienic that is bio process engineering that is sterile growth sterile na namak thevai illa the organism edhu valara adu nartho seri development of principles of genetic engineering na enna traditional hybridization often led to inclusion of undesired genes along with desired genes inge modalla a namak genetic engineering develop pannanga nu kuduthirukanga usually hybridization abdingiradhu enna namak high yielding plant la irundhu Pollen grain, in a high quality plant or a stigma or one which is a hybridization, two different variety. But in this, the available the characters are included in this. But genetic engineering applicable. We have to take the gene or cut it in a plant host to introduce it. But the available character or the undesired, the available the character, we avoid it. So that genetic engineering allows to isolate desirable gene or a particular gene. And you have to. Without introducing undesirable gene, the available the gene will avoid it. Because in pollen grain, there are all genes. Pollen grain kula nucleus kula kau kuriya DNA la one particular gene mutter ertingi na, anda gene, adal vitamin E sintesisin gene mutter ertingi na, tehve illa adal gene na umul kawaid panir la la, adunna. First construction of artificial recombinant DNA, yepo me ni abo cingga, recombinant DNA wa nama R DNA solro, ini yar abri na vector DNA plus foreign DNA, ini yepo me marak kula adal ningga question la kepangga. Vector DNA plus foreign DNA. अदर दा नम्मा वंदे R DNA इन सोल्डर. सेरी. Stanley Cohen and Herbert Boyer इवंग का दा first वंदे artificial recombinant DNA वा construct मन्ना गे. 1972 ले they isolated antibiotic resistant gene by cutting out DNA piece from plasmid. अदा उधे plasmid अपनेगेर दे ना ना ओरु bacteria ही पड़ी रखे. And the bacteria has a normal chromosome, chile bimari irukko. That is not an extra chromosome, normal chromosome, not an extra chromosome, circular DNA. That is self-replicate. This is not an extra chromosome, it is self-replicate. And the circular extra chromosome DNA is plasmid. This is a plasmid vector. Vector is carrier. Carrier. If you go to the bus, you can go to the bus. Unggulah, ini rural lakukan tu, pergi urut dulu. Cycle lapor ingat, cycle dah vector. Bike lakukan tu, perangga bike dah vector. Saya na flight lapor ingat, anda vector ingat. Saya na kapal lapor ingat, anda dah ingat vector. Unggulah carry print tu, pada. Anda mesti far India ni, mesti carry print tu, perangga plasmid. So it is called a vector. Okay, enggak? 
சரி ஆட்டோனமஸ்லி ரெப்ளிகேட்டிங் சர்க்குலார் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமில் நார்மல் குரோமோசோம் விட எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது சர்க்குலராக இருக்குது அதுவே ரெப்ளிகேட் ஆகிரும் அதனால் ஆட்டோனமஸ்லி ரெப்ளிகேட்டிங் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஆஃப் சல்மோனல்லா டைஃபி மியூரியம் சல்மோனல்லா டைஃபி மியூரியத்துலேருந்து தான் முத முதல்ல பிரித்து எடுத்தாங்க நீட் கொஷின் நோட் பண்ணுங்கள் த கட் பீஸ் இஸ் தென் லிங்க்டு டு பிளாஸ்மி டிஎன்ஏ பிளாஸ்மி டிஎன்ஏ ஆஃப் அனதர் பாக்டீரியா which act as vector and transfer alien piece of DNA, alien piece nalum, foreign DNA nalum, target DNA nalum one da, to host. Ena host ikku, in the foreign DNA or alien DNA, where organs are in the world, that's why they call it alien. Abdine. For the host, host is the alien. Now it replicates using new host DNA, either in the alien DNA replicate as well. using host dna polymerase enzyme and make multiple copies so host ku ulle pona innor organism thoda dna kanna pinna multiply aga aarambikidu using host dna oda dna polymerase enzyme ah payanpaduthi okay adha kootu ponadhu vector plasmid seri this combination of circular autonomously replicating dna created in vitro by linkage um uh, linking cut dna with plasmid அதை தான் ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏங்கிறோம் இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுங்க ரொம்பலாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இன்வைட்ரோனா லெபார்ட்ரியில் யார் லிங்க் பண்ணுறாங்க பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மிட் தான் வெக்டர் பிளாஸ்மிட் தான் வெக்டர் வேறு வேறு இடத்துல ஒரு ஒரே பேரே கண்டினியூஸாக கொடுத்து தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரே மெட்டீரியலுக்கு வேறு வேறு பேர் கொடுத்ததுனால தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது வெக்டர் டிஎன்ஏ தான் பிளாஸ்மிட் ஃபாரின் டிஎன்ஏ தான் ஏலியன் டார்கெட் டிஎன்ஏ ஸோ அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆர் டிஎன்ஏ வருதுன்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இப்போ பார்க்கலாம் tools of recombinant dna technology r dna na enna plasmid ayum plasmid na vector okay ingala adiyum foreign dna ayum combine pandrathu dhaan r dna r dna technology so rendu dna va join pannuna join pandrathukku ligase venum ana rendu dna la foreign dna la ungalku or chinna piece tha venum appo adha cut pannanum so cut pandrathukku join pandrathukku enzyme venum adha nyabagam vechukenga okay restriction enzymes tha cut pandrathu idu vandu bacteria avla idu cut pandrathunala molecular cysts angranga molecular na dna dhaan molecular na enna kannukku theriyadhu illaya molecular structure microscope la thane paaka mudiyadhunala molecular structure molecular cysts cut pandra varunu solranga 1963 la டூ என்சைம்ஸ் வந்து பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுத்தாங்க பாக்டீரியாவிலேருந்து பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுத்தாங்க அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்க ரெண்டு என்சைம் க்ரோத் ஆஃப் பாக்டீரியோ ஃபேஜை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது புரிஞ்சுக்குங்க பாக்டீரியோ ஃபேஜ்னா என்ன பாக்டீரியாவை கொள்ளும் வைரஸ்களுக்கு பெயர் பாக்டீரியோ ஃபேஜ் ஃபேஜ்னா வைரஸ் ஸோ இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து எஸ்டெரீஷியா கோலைங்கிற பாக்டீரியாவை போய் அட்டாக் பண்ண போகுது அப்போ எஸ்டெரீஷியா கோலை என்ன பண்ணுது முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுக்குது இப்படி அப்படி தடுக்கும் போது அது தடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற விஷயங்கள் தான் அந்த ரெண்டு என்சைம் ஓகேங்களா சரி ஸோ அந்த ரெண்டு என்சைமையும் ஈக்கோலை பாக்டீரியோ ஃபேஜோட வளர்ச்சியை இல்லை பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அட்டாக் பண்ணுறதுலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ரெண்டு என்சைமை ரிலீஸ் பண்ணதில்ல அந்த ரெண்டு என்சைமையும் லபக்குன்னு ஐசோலேட் பண்ணு ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு பிரித்து எடுத்தாச்சு ஒரு என்சைம் மெத்தின் குரூப் ஆட் பண்ணுது இன்னொரு என்சைம் டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுது அந்த ரெண்டு என்சைமில் இப்போ நல்லா பாருங்கள் திருப்பி சொல்கிறேன் பாக்டீரியா இப்படி இருக்குது ஈக்கோலை இங்கே வந்து பாக்டீரியா ஃபேஜ் அட்டாக் பண்ண வருது வைரஸ் வைரஸோட டிஎன்ஏ உள்ளே வருது இப்போ இந்த வைரஸோட டிஎன்ஏல இந்த மாதிரி ரீஜன் இருக்கும் ஏடி ஏடி ஜிசி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வை பாக்டீரியா இந்த டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த என்சைம் என்ன பண்ணும் நல்லவை யாரு கெட்டவை யாரு நம்மளை உருவாக்கின வேறு வளர்த்த கெடா மாறுல பயதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த வளர்த்த கெடா யாரு அந்த வளர்த்தவை யாருன்னா அந்த கெடாவுக்கு தெரியாது யாருக்கு அந்த என்சைமுக்கு இந்த ஏடி ஏடி ஜிசிங்கிற இடத்துல இப்படி போய் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரீஜன் பாக்டீரியா குரோமோசோம்ல இருந்தாலும் கட் பண்ணி விட்டுரும் வைரல் டிஎன்ஏல இருந்தாலும் போய் கட் பண்ணி விட்டுரும் அதுக்காக பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் இந்த வளர்த்த கெடா மாறுலையே பாயும் நான் உருவாக்குன என்சைம் என்னையே கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல என்ன நான் காப்பாற்றிக்க ஃபஸ்ட்டு என்சைம் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ரீஜனில் எங்கெல்லாம் ஏடி ஏடி சிஜி இருக்குன்னு பார்க்கும் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா அங்கெல்லாம் போய் மெத்தில் குரூப்பாக ஆட் பண்ணி விட்டுரும் மெத்தில் குரூப்பாக ஆட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணால் இந்த ஏடி ஏடி ஜிசி ப்ளஸ் மெத்தில் குரூப் இருக்கிறதுனால செகண்ட் என்சைமால் பாக்டீரியல் குரோமோசோமாக அஃபெக்ட் பண்ணது ஏன்னா மெத்தில் குரூப் ஆட் ஆகிருக்கிறது கொஞ்சம் ஆள் மாறாட்டம் மாதிரி மாஸ்க் போட்டுக்கிற மாதிரி இந்த இங்கே மறு வச்சுக்கிட்டா என்ன அடையாளம் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அது ஒரு அடையாளம் தெரியாத மாதிரி வச்சுக்குது செகண்ட் என்சைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரெஸ்ட்ரிக
மெத்தில் குரூப்பை அந்த பர்டிகுலர் கட் பண்ணுற ரீஜனில் போய் ஆட் பண்ணி வச்சுக்குது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் என்சைமே ரிலீஸ் பண்ணுது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமே பாக்டீரியல் குரோமோசோமில் மெத்தில் குரூப் ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால அதை கட் பண்ணாமல் வைரல் டிஎன்ஏவை மட்டும் போய் கட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போது திருப்பியும் அந்த என்சைம் வந்து தேடும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் தான் யாரும் இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் இந்த மெத்தில் குரூப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு பாக்டீரியா நார்மல் ஆகிடும் ஸோ அந்த மெத்தில் குரூப்பை ஆட் பண்ணுற அந்த ஃபஸ்ட் என்சைம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம போய் யாருக்கு மெத்தில் குரூப்பை எதுக்கு ஆட் பண்ணணும் தேவையில்லை செகண்டாக ஒரு என்சைம் வைரஸோட டிஎன்ஏவை கட் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த என்சைம் எடுத்தால் நம்ம டிஎன்ஏவை கட் பண்ண பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த என்சைம் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் என்ன அப்படின்னா ஹிண்டு டூ ஸோ ஃபஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் இந்த டூங்கிறது எத்தனாவதாக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது டூனா எப்படி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது மேபி எக்ஸோ நியூக்ளியஸாக இருக்கலாம் இது எண்டோ நியூக்ளியஸ் தானே சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸோ நியூக்ளியஸ்க்கும் எண்டோ நியூக்ளியஸ்க்கும் உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இப்படி டிஎன்ஏ இருக்குன்னா எண்டோ நியூக்ளியஸ் இடையில போய் கட் பண்ணும் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் மேலேயும் கீழேயும் மட்டும் தான் கட் பண்ணி இடையில கட் பண்ணாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ரெண்டாவது எண்டோ நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி தான் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஹிண்டு டு ஃபஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் which cut dna by recognizing specific sequence of six base pairs adu eda poi cut pannudho adha recognition site restriction site rendu me solvanga okay ingla there are more than 900 restriction enzymes neat question kepaanga note pannunga note pannunga isolated from over 230 strains 230 strains la irundhu 9000 restriction enzymes ah vandha avanga idhu varaikum separate panni eduthu vechirukranga in eco r1 ஃப்ரம் எஸ்ரேஷியா கோலை ஆர் ஒய் தேர்ட்டீன் ஆர் ஒய்ங்கிறது அந்த என்னது அது வெரைட்டி வெரைட்டி ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் டைப் ஓகேங்களா வெரைட்டி இ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஜீனஸ் எஸ்ரேஷியா கோ கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்பீசிஸ் கோலை ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ஒயில் ஒன் இஸ் ரோமன் நியூமரல் இன் ஆர்டர் ஆ இன் விச் என்சைம் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதுதான் ஓகே தே பிலாங்ஸ் டு லார்ஜர் கிளாஸ் நியூக்ளியேசஸ் ஏஸ் ஏஎஸ்இன்னு வந்தாலே என்சைம் நியூக்ளியஸஸ்னா என்ன நியூக்ளிக் ஆசிடை டைஜஸ்ட் பண்ணுறவங்க டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை டைஜஸ்ட் பண்ணுறவங்க கட் பண்ணுறவங்க அதான் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃப்ரம் எண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவோட எண்டு டு எண்ட் அவ்வளோதான் இடையில எல்லாம் கட் பண்ணாது எண்டோ நியூக்ளியஸ் கட் ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் வித் டிஎன்ஏ ஸோ நமக்கு எண்டோ நியூக்ளியஸ் தான் வேணும் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பை இன்ஸ்பெக்டிங் டிஎன்ஏ லென்த் ரெகக்னைசஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பேலின்ட்ரோமிக் நியூக்ளியோடைட் மலையாளம் மலையாளம் இங்கேருந்து படித்தாலும் மலையாளம் தான் இங்கேருந்து படித்தாலும் மலையாளம் தான் மேடம் மேடம் இங்கேருந்து படித்தாலும் மலையாளம் சாரி இங்கேருந்து படித்தாலும் மே மேடம் தான் இங்கேருந்து படித்தாலும் மேடம் மேடம் தான் ஓகேங்களா ஸோ பேலின்ட்ரோமிக் நியூக்ளியேட்டட் சீக்வன்ஸை தான் இது கட் பண்ணும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி டபிள்யூ ஏ டபுள் டி சினா இங்கேருந்து படிங்க ஃபைவ் ப்ரைமில் இருந்து ஜி டபிள்யூ ஏ ஜப் டபுள் டி டபுள் சினா அங்கேருந்து இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஜி டபிள் ஏ டபுள் டி சி ஸோ இங்கேருந்து படித்தாலும் இங்கேருந்து படித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதான் பேலின்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் அதை தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் போய் கட் பண்ணும் ஓகே இட் கட்ஸ் டிஎன்ஏ லிட்டில் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் பட் பிட்வீன் டூ சேம் பேசஸ் ஆன் ஆப்போசிட் சைட் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணும் இங்கேருந்து படித்தாலும் இங்கேருந்து படித்தாலும் சேம் பேஸ் தானே இருக்குது அப்படி தான் கட் பண்ணும் விச் லீவ் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் போர்ஷன் ஸோ ஈச் ஸ்ட்ராண்ட் ஹேஸ் ஓவர் ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்கு பேர் ஸ்டிக்கி ஹென்ஸ் ஓவர் ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர் ஸ்டிக்கி ஹென்ஸ் So, from H bonds with complementary cut part, இது ஃபார்ம் பண்ணுது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸை போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா சி இந்த ஜி இப்படி கட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஜி சி டி டி ஏ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இப்படி கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த ரீஜன் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டோ கொஞ்சம் ரீஜன் இருக்கா இங்கே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டோ ரீஜன் இருக்கா இது தான் ஓவர் ஹேங் ஆகுது அதனால் அதுக்கு பேர் ஸ்டிக்கி ஹென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க திருப்பியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க லிகேஜை போட்டிங்கன்னா அதே இடம் ஸ்டிக்கி ஹென்ஸ் தான் திருப்பியும் ஜாயின்ட் ஆகும் ஓகே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் கட் பண்ணிச்சு லிகேஜ் ஜாயின் பண்ணிச்சு பிளாஸ்மிட்டில் எந்த ரீஜனில் கட் பண்ணிச்சோ அதே ரீஜனில் தான் ஃபாரின் டிஎன்ஏலையும் கட் பண்ணும்
வெக்டர் டிஎன்ஏ பிளஸ் ஃபாரின் டிஎன்ஏ தான் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ பிக்சர்னு ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஓகே தீஸ் டிகேன்ஸ் ஆர் ஜாயின் பை டிஎன்ஏ லிகேஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்ஏ லிகேஸ் அப்போ உங்களுக்கு ஆர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ அன்லஸ் வெக்டர் அண்ட் சோர்ஸ் டிஎன்ஏ இங்கே பாருங்கள் வெக்டர் டிஎன்ஏ ஓகே ஃபாரின் டிஎன்ஏ தான் சோர்ஸ் டிஎன்ஏ வேணும்னே அங்கே 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 பேரை மாற்றி மாற்றி கொடுப்பான் நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சோர்ஸ் டிஎன்ஏ ஆர் நாட் கட் ரெண்டும் சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமில் கட் பண்ணாத வரைக்கும் அதை ஜாயின் பண்ண முடியாது ஸோ ரேம் சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமில் கட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நீங்கள் லிகேஸ் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணி ஆர்டிஎன்ஏவை உருவாக்கிக்கோங்க ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ எடுங்க சோர்ஸ் டிஎன்ஏ டார்கெட் டிஎன்ஏ ஏலியன் டிஎன்ஏ எல்லாம் இவர் வெக்டர் டிஎன்ஏ எடுங்க தட் இஸ் பிளாஸ்மேட் ரெண்டுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் போடுங்க கட் பண்ணும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் ரீஜன் வந்துருச்சு இது ரெண்டுக்கும் டிஎன்ஏ லிகேஸ் போடுங்க ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஃபாரின் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மேட்டோட ஜாயின் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சூட்டபிள் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே அனுப்புங்க ஹோஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆகும்போது உங்களுக்கு ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட இருக்க பிளாஸ்மேட் டிஎன்ஏவும் மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே போகுது தட் இஸ் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல இது ஃபுல் டிஎன்ஏ இல்லை ஒரு செப்பரேட் டிஎன்ஏ தான் எடுத்துருக்கீங்க இல்லை இந்த டிஎன்ஏவை கட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே இதில் இந்த பர்டிகுலர் ஜீன் தான் தேவை அப்படிங்கிறத எப்படி பிரித்து எடுப்பீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை எப்படி எடுப்பீங்க இது என்ன காய்கறி நறுக்கிறதா இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு அந்த குழந்தைங்களாம் வச்சுக்கிட்டு விளையாடுவாங்க என் பையனுக்கு அந்த பொம்மையெல்லாம் வாங்கி போட்டோம்னு வச்சுங்க ஆப்பிள் எடுனா ஆப்பிள் பொம்மையை எடுத்து கொடுப்பான் வெண்டைக்காய் எடுனா அந்த லேடிஸ் ஃபிங்கர் வெண்டைக்காய் எடுத்து கொடுப்பான் அப்படியா இங்கே எடுக்க முடியும் இல்லை டிஎன்ஏவை கட் பண்ணிட்டு தா விட்டமின் ஏ சிந்தசிங் ஜீனை எடுப்பா அப்படின்னா கண்ணுக்கே தெரியாது ஸோ தட் அதை செப்பரேட் பண்ணுறது நமக்கு தேவையான ஃபாரின் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஐசோலேட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னா சின்ன சின்ன பீஸாக டிஎன்ஏ உங்களுக்கு கிடைக்குது விச் கேன் பி செப்பரேட்டட் பை ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அந்த எல்லா பீஸையும் ஆயிரக்கணக்கான பீஸ் வந்து நான் ஆயிரக்கணக்கான பீஸையும் செப்பரேட் பண்ணும் பிரிக்கணும் சல்லடை போட்டு சலிக்க முடியாதுங்க ஸோ அதுக்கு தான் ஜெல் எலக்ட்ரோபரஸ் ஜெல்லில் அப்படியே விட்டோன்னா ஜெல்லில் வந்து போர் இருக்கும் அந்த போர் வழியாக அது அப்படியே டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பிரித்து வரும் ஓகே டிஎன்ஏ ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் மாலிக்யூல் ஸோ மூவ் டு ஆனோடு ஸோ இங்கே ஆனோடு வச்சுருவாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே கேத்தோடு வச்சுருவாங்க ஸோ ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜோடு இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கேத்தோடுங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜோடு இருக்கும் டிஎன்ஏ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்போ ஆனோடு பார்த்து வேகமாக மூவ் பண்ணி போகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் த்ரூ மேட்ரிக்ஸ் இங்கே மேட்ரிக்ஸ் மூவ் பண்ணி போகிறது எதில் மூவ் பண்ணி போகுது அகரோஸ் ஜெல்லில் ஸோ நேச்சுரல் பாலிமர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் சீவிட் கடல்லேருந்து கடல் பாசிலேருந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கெட் செப்பரேட்டட் அக்கார்டிங் டு சைஸ் ஸோ இந்த ஸ்மாலர் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பின்னாடி கீழே வந்துடும் லார்ஜர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து மேலேயே இருந்துக்கும் ஸ்மாலர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்தர் இட் மூவ்ஸ் ரொம்ப தூரம் போயிடும் தீஸ் ஆர் விஷுவலைஸ்ட் பை ஸ்டெய்னிங் எத்திடியம் ப்ரோமைட் நீட் கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஃபாலோட் பை யூவி எக்ஸ்போஷர் இதுவும் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிரைட் ஆரஞ்ச் பேண்ட்ஸ் ஆர் விசிபிள் பிரைட் ஆரஞ்ச் பேண்டுக்கு காரணமாக இருக்கிறது எத்திடியம் ப்ரோமைட் ஸ்டெய்னிங் ஞாபகம் வச்சுங்க கலரும் கேட்பாங்க The separated bands are cut out. So, இங்க வந்து பாருங்க இதை நான் அப்படியே கட் பண்ணுவேன் இப்படி ஒரு பீஸு இப்படி ஒரு பீஸு இப்படி ஒரு பீஸு இப்படி ஒரு பீஸு ஸோ சின்ன சின்ன பீஸாக இப்படியே நான் கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் இந்த பிரைட் ஆரஞ்ச் கலரில் தெரியுதுல இப்போ டிஎன்ஏ சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக பிரித்து எடுத்தாச்சு த செப்பரேட்டட் பேண்ட்ஸ் ஆர் கட் அவுட் ஃப்ரம் த ஜெல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த ஜெல் ஜெல்லேருந்து டிஎன்ஏ பீஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அதுக்கு பேர் எல்யூஷன் எல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு நீட்டில் கேட்பாங்க கட் பண்ணி ஜெல்லேருந்து சின்ன பீஸை கட் பண்ணி அதில் டிஎன்ஏவை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது எல்யூஷன் டோன்ட் ஃபார்கெட் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் பிளாஸ்மிட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபார் மெனி காப்பீஸ் வெக்டர் ஷுட் ஹாவ் ஹை காப்பி நம்பர் காப்பி நம்பர்னா என்ன சார் நான் சொல்க
பிளாஸ்மிட் எத்தனைன்னு பார்க்கணும் ஒரு சில பாக்டீரியாவுக்கு ஒன்று இருக்கும் அதே இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் நான் எடுக்கிறேன் வேறு ஸ்பீசிஸ் இதுக்கு நேச்சுரலாகவே பிளாஸ்மிடோட நம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா இவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுதான் அதாவது நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் நேச்சுரலாக அதில் எத்தனை இருக்குது அதுதான் அதோட காப்பி நம்பர் இப்போ இந்த ஆளோட காப்பி நம்பர் ஃபைவ் இந்த ஆளோட காப்பி நம்பர் ஒன் நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் நேச்சுரலாக எத்தனை இருக்குது இப்போது இந்த காப்பி நம்பர் எதுக்கு சார் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது இந்த பிளா இந்த பாக்டீரியாவில் இந்த பாக்டீரியாவில் நம்ம ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட கம்பைண்டாக இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிடை உள்ள அனுப்புகிறேன் ஓகேங்களா உள்ள அனுப்புகிறேன் ஒன்று தான் அனுப்புகிறேன் அந்த ஒன்று ஒன்றா அப்படியே தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது தான் ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஒன்றா இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பாக்டீரியாவுக்குள்ள இந்த பாக்டீரியாவுக்குள்ள இருக்க பிளாஸ்மிடை பூரா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட இருக்க ஒரு பிளாஸ்மிடை நான் அனுப்ப போகிறேன் ஒரு பிளாஸ்மிடில் ஃபாரின் டிஎன்ஏ இருக்குது ஃபாரின் டிஎன்ஏ இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதோட நேச்சுரலான காப்பி நம்பர் என்ன ஃபைவ் அப்போ இந்த பேக்டீரியா முதல்ல என்ன பண்ணோம் ஐயோ பிளாஸ்மிட் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே க்ரீனாக இருக்குது ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஓகே ஒன்று தான் இருக்குது இன்னும் நாலு நமக்கு இருக்கணும் நாலு சிந்தசிஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பேக்டீரியாக்குள்ளேயே வந்துருச்சிங்களா இப்போ க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஃபாரின் ஒரு பேக்டீரியாக்குள்ளேயே அஞ்சு ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்துருச்சு சின்ஸ் அதோட காப்பி நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுனால அப்போது ஒரு பேக்டீரியா உள்ள ஐம்பது பிளாஸ்மிட் நேச்சுரலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிளாஸ்மிட் ரீகம்பைன் பண்ணி போட்டேன்னா ஐம்பது பிளாஸ்மிட் வந்துடணும் ப்ரொவைடட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டம்மி பிளாஸ்மிட்லாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட இருக்க ஒன்றை போட்டாலே அஞ்சு வந்துடும் ஸோ ஹை காப்பி நம்பர் ப்ரொவைட்ஸ் க்ளோனிங் ஃபாரின் வெக்டர்ஸ் ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏவை க்ளோன் பண்ண மல்டிப்புள் காப்பி எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது உள்ளதுலேயே எக்கச்சக்கமான காப்பி நம்பர் இருக்கிறது வைரஸ் பேக்டீரியோ ஃபேஜுக்கு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஹையர் காப்பி நம்பரோடு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பேக்டீரியாவை எடுத்துக்கிறது வசதி ஏன்னு வச்சுங்க இந்த பேக்டீரியா ரெண்டாக மல்டிப்ளை ஆகும்போது எனக்கு இதில் அஞ்சு இருக்குது இது ரெண்டாக மல்டிப்ளை ஆனால் பத்து வந்துடும் ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட எண்ணிக்கை அது திருப்பியும் அப்படியே நூறு ஆயிரம் பல்லாயிரம் கணக்கில் பேக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆக ஆக நமக்கு ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட காப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதான் காப்பி நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் க்ளோனிங் இன் டு வெக்டர் இப்போது இந்த ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே என்ன நல்லா இருக்கணும் க்ளோனிங் வெக்டரில் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கணுங்க ஏன் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் உள்ளே போன ஃபாரின் டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் வேணும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆகணுன்னா ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் வேணும் அதை பிளாஸ்மிட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அண்ட் அதோட நம்பர் காப்பி நம்பர் வந்து ஹை காப்பி நம்பராக இருந்ததுன்னா நமக்கு ஃபாரின் டிஎன்ஏ மல்டிப்புள் காப்பிஸ் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன வேணும் செலக்டபிள் மார்க்கர் வேணும் செலக்டபிள் மார்க்கர்னா என்ன மார்க்கர்னா என்னங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பார்த்ததும் தெரியாதானே மார்க் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கே நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸில் இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் தான் வேணும் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் வேண்டாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ்னா என்ன ஆர்டிஎன்ஏவோடு இருக்கிற செல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் மற்றதெல்லாம் டம்மி நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அது ஃபாரின் டிஎன்ஏ அதுக்குள்ளே இருக்கவே இருக்காது தூக்கி போர்டு அங்கிட்டு நமக்கு ஃபா டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் தான் இப்போ வேணும் அதை கண்டுபிடிக்க செலக்டபிள் மார்க்கர் ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த செலக்டபிள் மார்க்கர் நம்ம வெக்டாரில் தான் வச்சு அனுப்புகிறோம் க்ளோனிங் வெக்டாரில் ஓகேங்களா சரி ஜீன்ஸ் என்கோடிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் தான் அந்த வெக்டாரில் வச்சு அனுப்புறது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆம்பிசிலின் குளோரம் ஃபெனிக்கால் டெட்ராசைக்ளின் ஆர் கேனாமைசின் எக்ஸாம்பிள் ஈ கோலை நார்மல் ஈ கோலைக்கு இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது அந்த ஈ கோலையில் ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட நான் வந்து இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீனை வச்சு அனுப்பிட்டேன்னா நமக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீனோட இருக்கிறது ஆன்டிபயாட்டிக் போட்டாலும் வளரும் அதில் ஃபாரின் டிஎன்ஏ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மற்றதெல்லாம் செத்து போயிடும் ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட இல்லாததில் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லாத நம்ம செத்து போயிடும் நம்ம அந்த வளர்ந்தது மட்டும் எடுத்து
ampicillin resistance in PVU1, PST1 and the two restrictions side. Now, let's take a look at this pink color tetracyclic resistance gene. This is the plasmid tetracyclin antibiotic portal that is the same thing as well. Okay, ampicillin resistance, ampicillin portal in the gene, this is the same ampicillin as well. Okay, now let's take a look at this. Now, the tetracycline region of BAMH1 is bound to the foreign DNA. Then, this gene is inactivated. Why is it inactivated? If the gene is going to the foreign DNA, you can go to the foreign DNA. See, continuous gene is going to express. If the gene breaks, you can tell the other gene. This is full gene. This is full foreign gene. Then, this is expressed. But the tetracycline gene is broken. Broken how do you function? You can go to the base pairs and you can go to the base pairs. It will not go to express. So, if you express it, then the tetracyclic resistant gene has gone. Then what happened? If you go to the tetracycline, you can go to the next one. Then this is transformant. Okay. Then the amphicillin resistant gene will go. Then the amphicillin will go. Tetracycline is coming from the BAMH1 region, your cell is coming from the foreign DNA. So, it is coming from the Amphicillin and Tetracycline is coming from the Transformants. Okay. If you are coming from the Amphicillin region, the foreign DNA is coming from the Amphicillin. It is coming from the Amphicillin. Why is the Amphicillin gene inactivated? Why? Insert. 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 Foreign DNA. Kutaya korai putruci, foreign DNA puni kutaya korai putruci. Inda foreign DNA we insert abri mangan. Inda insert puni enna panici amphicillin resistant gene inactivate panici. Insertional inactivation. That's it. Okay, ini umurku perjuangan. Next tu ande. Recombinants will grow on amphicillin medium but not on tetracycline. Inda eratla ande BAM H1 region la foreign DNA panici na. Non-recombinants grow on medium containing both antibiotics. Yang ini dalam foreign DNA ni, walau apa jamun yang lain tu ni, walau ni kita dah rukun. Okay, enggak? Ciri. Ina tetracyclic resistant tu, ke amphicillin resistant tu. One antibiotic resistant gene helps in selecting transformants, whereas other gets inactivated due to alien DNA. Alien DNA, foreign DNA, lah, kau ni lah. So insertion, inactivation, pandra tu foreign DNA. Ini dalam kita drawback enna. Cumbersome process. This is a very big process. Time is very big. Okay. As it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. So, if you check two of them, this is a very big problem. Okay, right? Next. Another selectable marker. Differentiate recombinants from non-recombinants based on the ability to produce color in the presence of chromogenic agent. This is a very big problem. Beta galactosidase enzyme is a plasmid. In the plasmid, beta galactosidase and the enzyme synthesis gene is already. Now, if you want to go to the top, who is the foreign DNA? If there is the foreign DNA, the beta galactosidase gene is inactivated. Foreign DNA illa apni na beta galactosidase gene active arko. Beta galactosidase gene irundu na ungulu ko blue color colonies varo. Apo blue color colonies irunda inge nalla parunga inactivation of gene for enzyme synthesis. Sede beta galactosidase la poyi foreign DNA insert poyo kan disna insertional inactivation beta galactosidase synthesis pandra gene inactivate paniro. Apo blue color colonies varad. Presence of inserts result in insertional inactivation do not produce any color. Apo, nallah ini datulah yang aku cuci ni. Nana, foreign DNA illa nana blue color baru. Foreign DNA pon cina beta galactosidase synthesis pandra jina inactivate pani. Colorless colony sa produce pono. Colorless, yes success, success, enna success. Foreign DNA bind air ke. Blue color mandirci. Sutta oru paisa ok proyogan nallah kali bit teripu eksperimen pono po abrin drawingya. Teripu foreign DNA wa. Ulla bacteria aku lalu perawal ya, pada adat eksperimen taram minum aja. Ada nala daya masih itu, ni ada dalam purun jengga. Colorless colonies bandar cina, foreign DNA ulla ruke. Color blue colored colonies bandar cina, foreign DNA ulla pohal. Nama ulunga eksperimen panna lah. Nama failure itu. Tiri piu first lantah awam ikinu, apa ni nato? Okay next.
vectors for cloning genes in plants and animals so plants are put to work agro bacterium tumefaciens at the grow in a tdna or transfer dna as one the normal plant cells a tumor causing plant cells are math the either one than the tumor causing cells and the gene amount to remove on it meaning a way no more foreign dna which a plant to learn putting the agro bacterium tumefaciens for ye foreign dna where plants could deliver on it retrovirus are bringing other animals they have ability to transform normal cells to cancerous cells so retrovirus on the animals lay normal cells a cancer cells some math could be a then may recall the retro virus alert please sell sir you can open your disarm pan in no cancer where are the money math it is all of our indian aging now animal cell boy other foreign dna were delivered on it okay but now these are modified into cloning vectors which are not more than pathogenic no more pathogenic pathogen kadayadu disease cause panadu and hormone kadayadu harmful kadayadu and helps to deliver desirable genes into the host either retrovirus so animals retrovirus plants ka agrobacterium tumefaciens okay competent uh, host for transformation with r dna idu varudhu dna is hydrophilic hydrophilic na enna water loving appa plant cell ku automatically id cell membrane cross panni pogadu so can't pass through the membrane to make bacterial cell competent to take up dna we treat it with specific concentration of divalent cations calcium cations which increases efficiency with which dna enters bacterium through pores in wall so cell wall la dna va allow pandrathukku namakku calcium divalent ions theva avlo da R DNA is then forced into such cells by incubating cells with R DNA on ice low temperature followed by a heat shock avladha few second avladha 42 degree la vechi tuck nerthanu then putting them back to ice this enables bacteria to take up R DNA ipo membrane ku la poi R DNA bacteria ku la perum other methods micro injection oosi vechi porradunga R DNA is directly injected into nucleus of animal cells okay animal cells ku inject pandringa biolistics are gene gun gun to meal bombard pandrathu but dna vandu edha vechi coat pandringa gold or tungsten vechi coat panniringa dna va adha bombard pandringa plant cell ku la biolistic or gene gun method vechi foreign dna va anupirrom this armed pathogen which allowed infect the cell transfer the r dna into the host so pathogen nammala vandu infect panna varum nama enna pandrom எந்த ஜீன் டிசீஸ காஸ் பண்ணது அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆர் டிஎன்ஏவை கம்பைன் பண்ணிட்டா அது போய் ஆர் டிஎன்ஏவை ஹியூமன் அனிமல் செல்குள்ள போய் பைண்ட் பண்ண வச்சிடும் தட் செட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீ காமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் படித்தோம்ல அதுதான் நியூக்ளிக் ஆசிட் இஸ் அ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வித்தவுட் எக்ஸப்ஷன் so nucleic acid dna rna is a genetic material in order to cut dna it needs to be pure form free from macro molecules carbohydrate protein idella irukudadu cell has to break open to release dna along with rna proteins polysaccharides lipids idella venda dna mattum da venum adala remove pannidom this is done by treating the enzyme lysozyme bacteria ku cell wall la remove panna help pannum cellulase plant cell oda cell wall remove pannum chitinase fungal cell wall digest pannidom purified dna precipitate out after adding chilled ethanol chilled ethanol pota dna mattu purified ah kadaikum appo thread form mari kadaikum and the thread spoon vachi apdi eduthina spoon la and the thread sutti varum adu vandu nama spooling apdi mo spooling okay la spooling of dna idu da okay the thread vachi apdi sutti edukiradu okay RNA removed by ribonuclease protein removed by protease ACE ACE na and enzyme adha remove pandranga okay next nama paakuradhu cutting of dna at specific location adukku neenga restriction enzyme use pannuvinga so gene of interest yum vector yum restriction enzyme vachi cut pandringa suitable restriction enzyme vachi cut pannite neenga dna ligase vachi join pannina na ungalku recombinant dna kadachirum okay ingala adukala ungalku vande specific position la optimal condition la ellathiyum pannunga okay amplification of gene of interest using polymerase chain reaction polymerase chain reaction porthu varaikum two sets of primers ungalku venum appo da ungalku vande பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அதாவது டிஎன்ஏவை பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் எடுக்கிறது தான் பிசிஆர் அந்த காப்பீஸ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனாக ஆர்டிஃபிஷியலாக லெபார்ட்டரியில் பண்ண வைக்கிறது தான் பிசிஆர் டெக்னிக் ஸோ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா யூ நீட் டூ செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமர் அது வந்து ஒலிகோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் மூலியமாக தான் எடுப்பீங்க ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு டிஎன்ஏ ரீஜன் அண்ட் என்சைம் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வேணும் இது ஹை டெம்பரேச்சரில் பண்ணுவாங்க ஏன் ஹை டெம்பரேச்சரில் பண்ணுவாங்கன்னா டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் ரெண்டும் தனித
அது ரெண்டோட ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தஸ் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டாக வரும் ஒரு டிஎன்ஏ ரெண்டு டிஎன்ஏவும் வரும் டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும்போது சிந்தஸ் ஆகாது ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்ட் அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் வைக்கும் போது அது தனித்தனியாக இருக்கும் ஹை டெம்பரேச்சரில் எந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒர்க் ஆகும் டேக் பாலி டேக் பாலிமரேஸ் தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கி பாக்டீரியா எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சரில் வளரக்கூடிய ஆர்கி பாக்டீரியாலேருந்து எடுத்த டேக் பாலிமரேஸ் என்சைம் ஸோ தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ்லேருந்து எடுத்த அந்த டேக் பாலிமரேஸ் என்சைம் தெர்மோ ஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து நமக்கு டிஎன்ஏ பாலிமரைசேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த பிக்சரை வச்சு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் கேன் பி லிகேட்டட் வித் வெக்டர் ஃபார் ஃபர்தர் க்ளோனிங் அதை விட்டுருங்க ஓகே டி நேச்சுரேஷன்னா என்ன அர்த்தம் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க அணிலிங்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரைமரை கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஒரு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ண கீ வேணும்ல அந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரைமர்ஸ் வேணும் ஒலிகோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் யூ கிவ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டேக் பாலிமரைஸ் என்சைம் எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் தான் டிஎன்ஏ கம்ப்ளீட்டாக சிந்தஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஆம்பிளிஃபிகேஷனில் தேர்ட்டி சைக்கிளில் ஒன் பில்லியன் டைம்ஸ் நீங்கள் காப்பீஸ் எடுக்கலாம் பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா இதில் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துங்க கொஷினில் கேட்பாங்க பே கொஷின் அதாவது பிக்சரை பேஸ் பண்ணி இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரீ காமன் டிஎன்ஏ இன் டு த ஹோஸ்ட் செல் ஆர் ஆர்கானிசம் ரெசிபியன்ட் செல் ஷுட் பி மேட் காம்பிட்டன் டு ரிசீவ் டிஎன்ஏ இஃப் ஆர்டிஎன்ஏ பியரிங் ஜீன் ஃபார் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஈக்வலை ஹோஸ்ட் செல் பிகம் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆம்பிசிலின் ஸோ உங்களுக்கு ஆர்டிஎன்ஏயில் என்ன கேரக்டர் இருக்கோ அது ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் If transformed cells are separated, spread on agar plates having amphicillin on transformants grow. So due to amphicillin resistance gene, you can do what you can do. Transformants and non-transformants are easy to do. See, if you have an amphicillin resistance gene, you can do E. coli. Now, E. coli is in the case of Petri plates, in the experimental plate, you can put in the amphicillin. If you have an amphicillin, you can put in the amphicillin. If you have an amphicillin, you can put in the amphicillin. It's easy to do. Okay. ஸோ இங்கே வந்து செலக்டபிள் மார்க்கராக நமக்கு ஆம்பிசின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்குது அப்டைனிங் த ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் என்கோடிங் ஜீன் எக்ஸ்ப்ரஸ்ட் இன் ஹெட்ரோலாகஸ் ஹோஸ்ட் ஹெட்ரோலாகஸ் ஹோஸ்ட்னா என்ன நான் ஹியூமன்லேருந்து ஹியூமன்லேருந்து இன்சுலின் சிந்தசிங் ஜீனை எடுத்து பேக்டீரியாவில் போட்டிருக்கேன் அப்போ பேக்டீரியா இஸ் த ஹோமலாகஸ் சாரி ஹெட்ரோலாகஸ் ஹோஸ்ட் ஃபார் இன்சுலின் பேக்டீரியாவோட ஓன் ப்ராடக்ட் கிடையாது இன்சுலின் ஆனால் அந்த ஜீன் அதுக்குள்ளே வச்சுட்டதுனால தட் பேக்டீரியா ஸ்டார்ட் அவுட் டு சிந்தசிஸ் இன்சுலின் ஓகேங்களா செல்ஸ் ஹார்பரிங் க்ளோன்டு ஜீன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மே பி க்ரோன் ஆன் ஸ்மால் ஸ்கேல் இன் லெபாரட்ரி லெபாரட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் ஸ்கேலில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க தே கேன் பி ஆல்சோ மல்டிப்ளைட் இன் கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் சிஸ்டம் வேர் யூஸ்ட் மீடியம் இஸ் ட்ரெயின்டு ஃப்ரம் ஒன் சைட் யூஸ்ட் மீடியத்தை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க திருப்பி ஃப்ரெஷ் மீடியத்தை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ தட் கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே லாக் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபேஸ் தான் இருக்கும் லாக் ஃபேஸ் ஆர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபேஸ்னால் ரொம்ப வேகமாக மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஃபுட்டு நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க இட் லீட்ஸ் இட் ஈட்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் டிசையர்டு ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் பயோ ரியாக்டர்ஸ் தான் நமக்கு லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வெசல் இன் விச் ரா லா மெட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் பயாலஜிக்கலி கன்வெர்டட் இன் டு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட்ஸ் யூசிங் மைக்ரோபியல் பிளான்ட் ஆர் ஹியூ மைக்ரோபியல் பிளான்ட் ஹியூமன் செல்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் வால்யூம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் சால்ஸ் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆஃப் கல்ச்சர் கேன் பி ப்ராசஸ்ட் அதாவது நூறுலேருந்து ஹண்ட்ரட் லி தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் கேன் பி ப்ராசஸ்ட் by providing optimal condition pH temperature substrate salt mineral salts na salt vitamins oxygen idala thevaiyala kudukrom most common type of bioreactor vand stirring type idala vand stirred tank enna usually cylindrical or curved base cylindrical na ipdi irukirathu curved base na indha mari base indha mari curved ah irukirathu adi adi illa okayla So, even mixing of content facilitates oxygen availability. So, that mix is made with the propeller. Air can be bubbled through reactor. It has agitator. That is the agitator system, mixing system. Oxygen delivery system, foam control system. Foam is removed from the top of the top of the top. Temperature and pH control system. Sampling pour to withdraw small volume periodically. If you have a sample, you can check it out. So, this is the... உ
B is the sparged stilled tank bioreactor. That is the air bubbles. Mix it. Okay. Proper mixing and oxygen delivery. Okay. Downstream processing products is subjected to produce like separation and purification. So, products are produced and the product it has to be preserved in suitable solution and undergoes clinical trials in case of drugs. So, drugs trials check commercialization market. Quality control testing is also required in downstream processes. So, with this, we complete biotechnology principles and processes chapter one short revision. In the video will help you like, share, comment, pannunga, biology simplified Tamil channel, subscribe pannunga, because unga support the number strength. Take care, see you, bye. Nalla padinga, jaliya padinga. Padikarada, enjoy padinga. Thank you.